Suç önleme modelleri 7. bölüm. Çevresel tasarım yoluyla suçun önlenmesi. Suç ve suç korkusu ile mücadele için çok farklı stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır. Suç önleme hedefine erişebilmek için yasal düzenlemelerden bir takım stratejilere kadar bir dizi önlem gerekmektedir. Bu doğrultuda mimarlar ve şehir planlamacıları suçun önlenmesi konusunda etkin roller alabilmektedir. Çevresel tasarım prensipleri yoluyla suçun önlenmesi. Çevrenin suçun önlenmesine uygun olarak tasarlanması suç oranlarını ve suç korkusunu azaltmaktadır. Bu durum yaşam kalitesini yükseltmektedir. Çevresel tasarım yoluyla suçun önlenmesi de yaşam alanına engeller konulmaz. Proje tasarım aşamasında bir defa planlanıp uygulandığı için ise uzun vadede ekonomiktir. Çevresel tasarım prensipleri yoluyla suçun önlenmesinin dört prensibi. Doğal gözetim, doğal erişim denetimi, bölgesel takviye, bakım ve yönetim. Çevresel tasarım yoluyla suçun önlenmesinin bu dört prensibi arasında güçlü bir örtüşme ve sinerji vardır. Pratikte bu dört prensibin aslında tek bir maddenin farklı yönleri olarak değerlendirmesi de faydalı olabilir. Doğal gözetim. Suç işleme niyetinde olan kişilerin ilk önceliği birileri tarafından görülmemeleri ve gözetlenmemeleridir. Sokakların gözetlenmesi veya sokaklara doğal olarak gözetleme yapan insanların bulunması, suç işleme niyetinde olanların risk algısını artırmaktadır. Doğal erişim denetimi Doğal erişim denetimi yetkisiz kişilerin izin verilmeyen bölgelere girişlerini önlemek için kullanılan kapılar, çitler, çallar gibi fiziksel engeller ile sağlanmaktadır. En temel haliyle erişim kontrolü yeterli sayıda kilit, kapı ve pencere engelleri kullanılarak ev ve iş yeri ortamlarında sağlanabilmektedir. Bölgesel takviye İnsanlar doğal olarak sahip oldukları alanları korumak isterler ve diğer insanlara ait alanlara saygı gösterirler. Çitler ve işaretlerle kamusal alan ile özel alan arasında konulan belirgin sınırlar sahipliği gösteren bir yoldur. Eğer alanın sınırları iyi belirlenmemişse yetkisiz kişilerin bu tür alanlara ihlal edip etmedikleri daha kolay olarak anlaşılacaktır. Bakım ve yönetim bu, bu konu bölgenin geçmiş imajıyla ilgilidir. Suç konusunda imajı kötü bir bölge istenmeyen olayları üzerine sürekli çekecektir. Bir bölgenin imajını olumlu yönde değiştirmek aynı zamanda istenmeyen olayların hedefi olmaktan da çıkaracaktır. Bakım ve yönetimin ne şekilde yapılacağı daha tasarım aşamasında değerlendirmeli ve karar verilmelidir. 3T yaklaşımı, tahsis, tanım, tasarım. Çevresel tasarım yoluyla suçun önlenmesi yaklaşımı insanların bilan alan içerisindeki öngörülebilir davranışlarına göre çevrenin fiziksel tasarımını kapsar. Çevresel tasarım yoluyla suçun önlenmesi yaklaşımı davranışların yönetimi ve alanın kişisel işlevsel kullanı, alanın işlevsel kullanımı hedeflerinin altını çizmektedir. 3T yaklaşımı insan doğasının 3 yönü üzerinde kurulmuştur. Tüm insanların belirlenmiş amaçları vardır. Tüm insanların kabul edebilir istekleri ve davranışları vardır. Ayrıca sosyal kültürel ve fiziksel olarak tanımlanabilir. Tüm insanlar desteklenmek istediği bazı ve bazı davranışların kontrol edilmesi gerekliliği vardır. Tahsis Bunları sorularla açıklayalım. Alanın tahsis amacı nedir? İlk olarak görülen tahsis amacı nedir? İlk tahsis amacına göre hangi ölçüde kullanıcılara hizmet etmektedir? Orada hangi bir herhangi bir çatışma mevcut mudur? Tanım. Alan ne, ne şekilde tanımlanmaktadır? Alan sahibinin kim olduğu açık mıdır? Bu alanın sınırları nerededir? Alanın kullanım tarzını etkileyen herhangi bir sosyal veya kültürel tanımlama mevcut mudur? Alanla ilgili politikaları destekleyen açık idari ve hukuki kurallar var mıdır? Tanım ve hedef arasında çatışma veya çelişki var mıdır? Tasarım, fiziksel tasarım ne ölçüde öngörülen amaca hizmet etmektedir? Fiziksel tasarım ne ölçüde istenilen ve kabul edilen davranışları desteklemektedir? Fiziksel tasarım alanın kullanımı veya insanların aktiviteleriyle uyum sağlamakta mıdır? Davranışların kontrolünü sağlama ile fiziksel tasarım arasında bir çatışma veya çelişki var mıdır? Temel tasarım ve yönetim stratejileri Çevresel tasarım yoluyla suçun önlenmesinin dört prensibi çok sayıda planlama ve tasarım stratejine, stratejisine dönüştürülebilmektedir. Net görüş hatalarına izin vermek, daha sonra uygun ve yeterli seviyede aydınlatma sağlamak, gizli ve izola yolları en aza indir, tut- tuzaklamalardan kaçın, izolasyonu azalt, alanın her yerini kullanmaya teşvik et, alanda çeşitli aktiviteler üret, bakım ve yönetim yoluyla aidiyet duygusunu, Oluştur, izler, işaretler, bilgilendirmeler kullan ve çevrenin tüm tasarımını sürekli geliştir ve iyileştir. Stratejik olarak alınması gereken kararlar ya da uygulanacak stratejinin tümü çevresel tasarım uygulanacağı alanın mevcut durumuna bağlıdır. Görüş hatları. Görüş hatta arzu edilen derinlikte görülebilir alan olarak tanımlanabilir. Uzun bir yol boyunca bazı noktalarda neler olduğunu görememek, görüş açısını kapatan keskin köşelerin, duvarların, siperlerin ve bitkilerin varlığı güvende olma duygusunu azaltır. 
Görünürlük tasarımı, görünürlük tasarımı çevrenin mümkün olduğunca görünür olarak tasarlanması ve atıl veya gizli alanlardan kaçınılmasıdır. Sorumlu alanlar, çevrenin tasarımı yapılırken özellikle insanlar için risk oluşturan yerler göz önüne alınmalı. Yeraltı geçitleri, merdiven boşlukları ve çok katlı otoparklar buna örnek olarak verilebilir. Gelecekte görüş hattının engellenmesi. Çevrenin tasarımı aşamasında suçun önlenmesi için alınan önlemler daha sonra da sürekli kontrol edilmeli ve ilk başta konulan standartlar korunmalıdır. Işıklandırma, insanların birbirlerini görmeleri ve görmeleri için, görünmeleri için yeterli seviyede ışıklandırma gerekir. Güvenlik noktasından bakıldığında ise önemli noktalara yerleştirilen ışıklar sayesinde suç işleme niyetinde olan kişileri eylemlerinden vazgeçirmektedir. Alt seviye standartlar, gece vakti kullanılacak alanlarda aydınlatma seviyesi yeterli görünürlüğü sağlamalıdır. Yayaların kullandığı yollar veya ve kamuya açık alanlarda 10 metreden 100 atları görülecek şekilde ışıklandırma yapılmalıdır insanların. Işıklandırılmamış alanlara götüren yollar, ışıklandırma ile ilgili tasarım yapılırken ışıklandırılmış yolların insanları ışıklandırılmamış alanlara götürmesi önlenmelidir. Işıklandırmada tutarlılık, ışıklandırmada kullanılacak ürünler mümkün olduğunca benzer özellikler de olmalı. Işık miktarının çok olduğu bir alandan ışık miktarının daha az olduğu bir alana geçildiğinde veya bunun tam tersi durum oluştuğunda gözler hemen adapte olamayacak ve görüş bozulacaktır. Gece kullanım için tasarım, kullanılacak ürünler gece kullanımı ve dış fiziki koşullarda çalışacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Işıklandırma cihazlarının korunması, ışıklandırma cihazları saldırılara karşı dayanıklı bir şekilde üretilmiş olmalı. Yapı malzemeleri, kapalı otoparkların duvarlarında ve tavanlarında açık renkli boya kullanılmalı. Aksi takdirde kullanılacak ışıklandırmanın gücü ve maliyeti artar. Bakım, ışıklandırma sistemleri devamlılığı sağlamak amacıyla bir bakım gerektirirler. Aydınlatma armatürleri koray değiştirebilir şekilde yerleştirilmeli. Aydınlatmayı engelleyici engeller ortadan kaldırılmalı. Eskimiş ve kırılmış armatürler yenileriyle değiştirilmelidir. Gizli veya izola yollar. Gizli ve izola yollar genellikle nerelerde oldukları bilinen bununla birlikte alternatif olmayan yollardır. Suç işleme niyetinde olan kişiler genellikle yayaların geçtikleri yerler üzerinde nerelerde gizli ve izola yolların olduğunu bilirler. İzola veya gizli yollar sonunda Tuzak bir alana, çıkab alana da çıkabilmektedir. Alt geçitler, üst geçitler, yürüyen merdivenler veya merdivenlerin sonları da bunlara örnek olarak verilebilmektedir. Gizli veya izola yolların görünürlüğü. Gizli ve veya izola yolların inşa edilmesi zorunlu ise görünürlüğü artırılarak tasarlanmalı. Hali hazırda gizli ve izola yollar var ise gereken düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Tuzak alanlara yakın gizli veya izola yollar. Gizli veya izola yolların bitimine 50 veya 100 metre mesafede tuzak alanlar mevcut ise bu alanlar düzeltilmeli veya ortadan tamamen kaldırılmalıdır. Doğal gözetleme Gizli ve izola yolların doğal olarak çevredeki insanlar tarafından görülebilecek şekilde tasarlanmalı. Merdiven veya rampalar çevredeki kişiler tarafından görülebilir olmalı. Görüş hattı Bir yaya gizli veya izola yolunun sonunda ise sonunda ne olduğunu göremiyorsa görünürlüğü artırmak için daha fazla ışıklandırma, ışığı yansıtı zemin ve veya aynalar kullanılmalı. Aydınlatma Gizli veya izola bir yol Yeterli derecede ve tek tip olarak aydınlatılmalı. Aydınlatma cihazları salgınlara karşı korunaklı ve doğru şekilde yerleştirilmiş olmalı. Cihazlarla gözetleme, gizli veya izola yol güzergahında gereken yerlerde elektronik olarak da ortam gözetlenmeli kamera sistemleriyle yani. Yardım isteme, acil durumlarda yardım talep edilebilmesi için bu tür yerlerde acil yardım telefonları, kapalı devre ses sistemleri ve güvenlik alarmları kullanılmalıdır. Alternatif yol işaretleri, kullanılan yolla alternatif Yolların alternatifleri varsa ve aynı zamanda bu yollar belli zamanlarda daha güvenli ise bu durumu belirtir işaretler kullanılmalı. Tuzak alanlar, tuzak alanlar genellikle güvenli alanların yakınlarında ağaçların, çalıların, bariyerlerin veya duvarların aydınlatılmayın taraflarıdır. Tuzak alanların ortadan kaldırılması, suçun önlenmesi amacıyla çevresel tasarım yapılan bölge içerisinde yeraltı veya yerüstü gizli alanlar, yaya yollarına bitişik depolar, karanlık bölgeler ve yaya yollarının sonlandığı kimsenin bulunmadığı alanlar ortadan kaldırılmalıdır. İşaretlemez, işletme saatleri dışında tuzak alanların kapatılması. Tuzak alanların ortadan kaldırılması mümkün olamıyorsa işletme saatleri dışında bu bölgelere erişim kısıtlanmalıdır. Görünürlük her zaman için doğal gözetleme tercih edilmeli. Her şeye rağmen tasarım içerisinde tuzak alanlar kaçınılmaz olarak bulunabilmektedir. O halde tuzak alanları mümkün olduğunca cam materyaller ve aydınlatmalar kullanılarak görünür hale getirilmelidir. Kaçış yolu ve yardım. Geliştirilen tasarım ihtiyaç halinde kullanılabilecek kaçış yollarına ve yardım istemeye olanak sağlamalıdır. Örneğin bir park çevresindeki alçak seviyedeki çitler birçok kaçış yolu imkanı sağlayabilir. 
izole alanlar, insanlar özellikle yardım çağrılan, duyulamayacağı ve başkaları tarafından görünemeyecekleri izole alanlarda kendilerini güvende hissetmezler. Kamusal alanların ve izole yollarının doğal olarak gözetlenmesi. Meydanlar, yeşil alanlar, izole yaya yolları ve parklar gibi kamusal alanların doğal olarak gözetlenebilir olması tasarım aşamasında göz önüne alınmalıdır. Problemli yollar, araç park yerlerine açılan izole yollar üzerinde de doğal gözetleme sağlanması için çevreye az kaplı konutlar inşa edilmelidir. Bu sayede hem araç parkı hem de yaya yolları üzerinde doğal gözetim sağlanabilecektir. Elektronik gözetleme, izole alanlarda acil durum telefonları, panik butonları kullanılmalı. Çevrenin elektronik olarak gözetlenebilmesi amacıyla da uygun noktalara kamera sistemleri yerleştirilmeli. Aktivitelerin artırılması, izole alanların doğal olarak gözetlenmesini sağlamak amacıyla ilgili alanlarda insan kalabalığı oluşturmak için çeşitli aktiviteler yapılmalıdır. Alanın farklı yerlerini kullanımı, bir alanın tamamının dengeli bir şekilde insanların kullanımına sunulması ekonomik, estetik ve güvenlik açısından önem arz eder. Bir alanın farklı yerlerinin kullanımı uyumlu bir şekilde toplumun ihtiyaçlarına göre olmalıdır. Bir alanın farklı yerlerinin dengeli bir şekilde farklı amaçlar için kullanılmasıyla birlikte daha fazla güvenlik sağlanmaktadır. Alanın kullanımındaki uyum, bir alandaki insan hareketliğini artırmak için oradaki kullanım alanları birbiriyle, birbirleriyle uyumlu olmalıdır. Bir alanın farklı amaçlar için kullanımındaki amaç kullanıcılara yeterli ve uygun hizmeti sağlayabilmektir. Alanın dengeli kullanımı, bir alanın eğlence mekanı olarak kullanılması durumunda çevredeki diğer konutlarla yakınlığına ve uzaklığına dikkat edilmeli. Alanda çeşitli aktivitelerin üretilmesi, belli bir yerde çeşitli aktivitelerin üretilmesi neticesinde o bölgede doğal olarak kişi sayısı artmaktadır. Bir alanda kişi sayısının artması ile birlikte doğal gözetleme de doğru orantılı bir şekilde artmaktadır. Tamamlayıcı kullanım, izole alanların izlenmesi için yakın noktalara yönetim bürosu, salon ve televizyon izleme salonları gibi yerlerin kurulmasına denir. Aktivitelerin desteklenmesi, bir alan içerisinde aktivitelerin artırılması gereken noktalar, izole alanlar ve insan yoğunluğunun az olduğu noktalar olmalıdır. Bu tür alanlara ne tür aktivitelerin planlanacağı konusunda özenli davranılmalıdır. Farklı etkinliklere uygun tasarım, park alanlarının tasarımları farklı sosyal ve kültürel etkinliği yapılabilmesine olanak sağlamalıdır. Aidiyet bakım ve yönetim, bir alanın daha güvenli hale getirilmesi için aidiyet ve mülkiyet olgusunu önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Çevre konusunda daha fazla sorumluluk alarak ve daha fazla önerzen göstererek, daha güvenli olunabilir. Alanın fiziksel engellerle desteklenmesi, fiziksel olarak herhangi bir engelin konulmadığı alanlar rahat karşılabilir. Diğer alanlardan ayrı, ayırmak istenilen ve ilgisiz kişilerin girmesi istenmeyen alanlar gereken şekilde fiziksel engellerle desteklenmelidir. Kullanılan malzemeler, bu tür alanlarda kullanılacak malzemeler dış hava koşullarına ve saldırılara karşı yeterli seviyede dayanıklı olmalı. Bina bakımı, binaların güvenliğini sağlanarak gülüp sürekli bakımları yapılmalı. Bakımı yapılmış binalar sahiplik ve güvenlik algısı oluşturur. Bakımla ilgili raporlama, kamuya açık alanlardaki güvenlik zafiyeti oluşturacak, eksikleri raporlayabilecek acil yardım telefonları gibi imkanlar sağlanmalı. Bakım öncelikleri, art niyetli olarak yapılan duvar boyamaları süratli bir şekilde eski haline getirilmeli. Çöplerin toplanması ve bozulan yerlerin hızlı bir şekilde onarımı sağlanmalı. Bu durumla ilgili alanın bir sahiplerinin olduğunu hissi, hissini uyandırır. Yönetim, bir alanda etkili bir şekilde yönetimi elektronik olarak izlenmesi, düzenli olarak bakımların ve onarımların yapılması ve bu işlemlerin profesyonel bir şirket tarafından yapılması kişi güvenliğine olumlu yönde etki eder. İşaretler ve bilgilendirmeler, iyi ve düzgün tasarlanmış ve önemli noktalara yerleştirilmiş işaretler ve bilgilendirmeler kişilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. İşaretler her yerde aynı şeyi ifade edecek şekilde standartlaştırılmış, açık ve kolay anlaşılır olmalıdır. İşaretlerin tasarlanması, İşaretler kolay okunur ve yeterli bir yükte olmalı. Telefon bilgilendirme ve yardım işaretleri kolay okunacak şekilde belirgin renkler kullanılarak hazırlanmalı. Mesaj, işaretler gerekli bilgilendirme işaretlidir. İşaretlerin yeri, işaretler stratejik olarak doğru yerde konulmalıdır ve iyi bir şekilde belirlenmeli. Ayrıca kolay okunur ve görünür şekilde yerleştirilmelidir. Bakın, işaretlerin sürekli olarak işlevselliklerini sağlamak amacıyla olması gereken yerde konumda olup, yerde ve konumda olup olmadıkları sürekli kontrol edilmeli. İhtiyaç dahilinde gerekli düzeltmeler yapılarak bakıma tabi tutulmalı. Haritalar, geniş alanlarda insanların bir yerden istekler başka bir yere doğru ve etkin bir şekilde ulaşabilmeleri için haritalar kullanılmalıdır. İşletme saatleri, bir yol veya alanla ilgili olarak giriş ve çıkış noktaları ayrıca açılış ve kapanış saatleri belirtilmeli. Genel tasarım, bir çevrenin tasarımı insan davranışlarını doğrudan etkileyebilmektedir. Canlı ve güzel bir yer insanlara güven verirken, Karanlık sessiz bir yer ise tam tersine korku ve kaygı duygusu verebilmektedir. Daha sonra kolay anlaşılır tasarım. 
Bir alanın tasarımı kolay ve anlaşılır olmalı. Bir alanın ne kadar büyük olursa olsun insanlar giriş çıkış tuvalet ve telefon kabinleri gibi gerekli yerleri kolaylıkla bulabilmelidir. Kullanmayan alanlar bir tasarımın amacında açıklık ve kolay anlaşılırlık, anlaşılırlık olmalıdır. Kullanılmayan ve kullanılamayan alanlardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Gece kullanım çevre tasarımı yapılırken gece kullanıma uygun olarak da tasarlanmalıdır. İnşa malzemeleri, çevre tasarımında kullanılan malzemelerin kalitesi kamu güvenliği için önem arz eder. Malzemeler gerektiği yerlerde ve uygun renklerde kullanılmalıdır. Bölüm değerlendirme, doğal gözetim, doğal erişim denetimi, bölgesel takviye, bakım ve yönetim, çevresel tasarım yolu ile suçun önlenmesinin prensiplerindendir. Doğal gözetim, suç işleme niyetinde olan kişilerin birinci önceliği birileri tarafından görülmemeleri ve gözetlenmemeleridir. Sokakların gözetlenmesi veya sokaklara doğal olarak gözetleme yapan insanların yerleştirilmesi suç işleme niyetinde olanların risk algısını artırır. Tahsis, tanım, tasarım, 3D yaklaşımı öğelerini ifade eder. Yeterli seviyede aydınlatma sağlar. Gizli ve yüzyola yolları en az eğilir. İzolasyon azal. Alanda çeşitli aktiviteler üret. Bu saydıklarımız çevresel tasarım yolu ile suçun önlenmesi için temel tasarım ve yönetim stratejileridir. Temel seviyedeki aydınlatma 10 metreden bir insanın yüz hatlarından kimlik tespiti yapacak seviyede olmalıdır. Güvenlik noktasından bakıldığında ise Önemli noktalara yerleştirilen ışıklar sayesinde suç işleme niyetinde olan kişiler eylemlerinden vazgeçirmek, eylem kişileri eylemlerinden vazgeçir. Aydınlatmada kullanılacak ürünler mümkün olduğunca benzer özelliklerde olmalı, standart yani. Kullanılacak ürünler gece kullanımı ve dış fiziki koşullarda çalışacak şekilde tasarlanmış olmalı. Aydınlatma cihazları saldırılara karşı dayanlı şekilde imal edilmiş olmalıdır. Aktiviteler planlanmalı, ışıklandırma seviyesi artırılmalı, acil durum telefonları yerleştirilmeli, elektronik gözlem cihazları kullanılmalı, gizli ve izola yıllar üzerinde bu saydıklarımız çevresel tasarım yolu ile suçun önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerdendir. Tuzak alanlar, asansörler, tüneller, köprüler, kapalı veya izola merdivenlerdir. İnsanlar özellikle yardım çağrılarının duyulamayacağı ve başkaları tarafından görünemeyecekleri izola alanlarında kendilerini güvende hissetmez. Çok katlı konutlarda ve ticari binalarda insan yoğunluğu ile ile birlikte izole insan hissi azalmaktadır. Araç park yerlerine açılan izole yollar üzerinde de doğal gözetleme sağlanması için çevreye az katlı kontlar inşa edilmeli. İzole alanlarda acil durum telefonları, panik butonları kullanılmalıdır. Belli bir yerde çeşitli aktivitelerin üretilmesi neticesinde o bölgede doğal olarak <gülüyor> kişi sayısı artmaktadır. Bir alan içerisinde aktivitelerin artırılması gereken noktalar İzole alanlar ve insan yolunun az olduğu noktalar olmalıdır. Park alanların tasarımları farklı sosyal ve kültürel etkinin yapılabilmesine fırsat vermeli. Bir alanda kişi sayısının artırılması ile birlikte doğal gözetleme de doğru orantılı bir şekilde artmaktadır. Evet bölüm bu kadar. Teşekkür ederim.